新たに7車種8事案についてご指摘ご指導をいただきましたその案件につきましても今回ご報告を申し上げる次第であります今回の是正命令というご指導をいただきましたことにつきましては私自身大変重く受け止めております真摯に受け止めてしっかりと改善の努力を進めてまいりたいというふうに思いますまた今回の案件の背景にありますのは現場そして経営の両面に課題があるということであると認識していますいただきましたご指導をもとにしっかりと速やかに再発防止策を取りまとめまして正しい認証業務が取り組めるようしっかりと認証業務の基盤づくりに取り組み、全力で取り組んでまいりたいと思います。私からは以上です。お願いいたします。はい、幹事社の日本テレビ平方です。今も質問させていただきます。まず一問目なんですけども、今月あの頭にこうトヨタ自動車では新たなあの不正っていうのは確認されなかったというふうに発表されていますが。あの国交省の,あの調査では新た,新たに7車種の不正が確認されました4月の頭にそういう発表に至ったのはなぜかというかその新たに不正が確認されているにもかかわらずそのような発表に至った経緯について、はい、あの中間報告の場でご報告申し上げました案件は国土交通省によって認可をいただいている案件を、えー、ご報告申し上げました今回追加となっております案件は国連法規、海外の認証当局に認証のご了承をいただいている案件、これは実は相互承認という仕組みによりまして、国交省のご確認もいただいた上で、ご了承いただいた上で、認可を取得しているものでありますけれども、主に海外の認証当局とのやり取りとなるものが、改めましてです、ね、今回、実地調査の中でご指摘いただき、再確認をした結果、われわれの調査そのものもです、ね、やはり前提条件の仕方が甘かった部分、あるいは結果の理解に対して、考えが甘かった部分があったというふうに考えております。あの真摯に受け止めめまして今回の追加案件も含めて対応をしているところでございます。二問目なんですけれども、これまでにもトヨタグループにはトヨタ自動車の説明を受けたなど、トヨタ自動車としても四社目の説明だと思いますが、トヨタグループの説明が相次いでいる感じのトヨタグループ、なぜこうこう説明をちょっとあのもらうようなこう提案になったのか、先ほどもあの現場とこうあの経営の中での課題があるというふうにおっしゃっていましたが、その原因について。詳しく教えてください。あと対応についてもはい。まずあのトヨタグループ各社においてあの認証問題が起きておりますことにつきましてはですね、あの各社それぞれの取り組みももちろんですが、まあグループ全体での連携をしながらあの改善に、えー、取り組んでいるところであります。でトヨタ自動車もですねその輪の中に入ってあのしっかりと取り組んでいきたいと思います。であの今回、是正命令をいただきましたあのことにつきましては、大きく2つのポイントがあろうかと思っております、1つはやはり経営の関与ということで、やっぱり認証業務に対する課題がです、ね、やっぱり現場に依存した、あるいは認証業務そのものがです、ね、現場に依存した体質になっているということを、我々経営陣はしっかりと反省しなければいけないというふうに思っております。正しい業務ができるような基盤づくりをしていくこと、これはやっぱり経営の責任でありますので、その分についてしっかりやっていくということ、それからもう一つの理由は、ですねやはりあの認証の試験結果の整備や、それを確認できるようなデータ、あるいは情報の管理体制そのものに対して、やはり我々甘い部分があったということを認識しております。あのいろんな意味で認証プロセスというのはです、ね、あの基準を決めて、その通りに、手順通りに試験を行って、結果を確認して、それが第三者から見たときに、確認できる形でしっかりと残すということまでが、あの一つのプロセスだと思います。その
第三者から見てしっかりと確認できる体制にできているかという観点では、えー、まだまだ弊社の状態はあの改善すべき課題が多々あるということで、えー、そういったあ環境整備を経営の責任として、えー、しっかりやりなさいというご指導をいただいたというふうに受け止めております。あの中日新聞の杉藤と申します、えー、今回、不正がです、ねあのまあ、14車種まで拡大してあの、トヨタの車に乗っている、まあ、ユーザーの皆さんが一番不安だと思うんですけれども、まあ、このまま車を利用し続けて、乗り続けていいのかという点で、あのまあ、ユーザーの皆さんに社長からメッセージがあれば、はい、お願いします安全性という意味で,です、ねはいあの、改めてお客様にご心配、あのご不安をおかけしていることをお詫び申し上げます。であの今回対象となってておりまます車両すべてにおきましてえー、その基準に対して、えー、適合性の確認が終わっておりますので、あのお車はそのまま乗り続けていただいて問題ございません、えー、国内部につきましては、えー、生産を停止しておりましたカローラアクシス、フィールダー、そしてヤリスクロス、えー、これにつきましても、基準の適合性の確認が取れましたので、えーまあ、9月上旬をめどにあの生産の再開を。させていただきたいというふうに、えー、進めておりますまた今回追加分で、えー、対象となっておりますノアボクシーにつきましては7月の29日からあの出荷を停止しておりましたけれども、えー、これにつきましても基準の適合性の確認が完了しておりますので、えー、まああの確率的速やかにあの生産を再開する方向で、えー、準備をしております今回の不正と無難生産の影響は拡大しないっていう、はい、ございません次すみませんあ、産経新聞の池田と言います。えっと、ちょっと事実関係の確認ですけれども、先ほどお話があった海外認証、国産の認証の車種ですけれども、これは、えー、社内調査の対象になっていなかったということなんでしょうか。それとも社内調査の対象になってたけれども、えー、自社では、えー、その適切事案不正というのを見つけられなかったということなんでしょうか。えっとですね、これ、えっと、ちょっと細部にわたると、なかなか説明が難しいんですけれど、まず対象としておりました、でえー、海外当局とのご相談もしながら、えー、同時に国土交通省の実地調査をいただいていたと、でえー、なぜじゃあ、中間報告までにあの検出できなかったのかということに対しましては、やはり先ほど申し上げたように、われわれの中での判断の基準が甘かったこともございますし、あの起きております案件事象に対しての、えー、まあ、理解ですね、そこの甘さがあったと思います。で、一部については、当然、の摘出をして、えー、理解をした上で、えー、やり取りさせていただいた部分もございますが、まあ、結果的に、最終的には国土交通省の実地調査の結果、まあ、最後まとめますと、7車種、8案件、8事案という形になったということです。あのそれと先ほどあの、国交省側の説明として、今回の不正については意図的であるという言葉がありました、で先にあの不正認定された車種についても、正しい報告がされてないと、報告内容に不十分な点があったということでいうと、トヨタ側の対応が非常に問題があったという国交省側の指摘だと思いますけれども、現場がそういう意図的な不正、で報告についても十分でない対応をした、この原因はどういうところにあるとお考えですか、はい、あのこれは技術的な考察があの、手順を守るということに対して、優先してしまったということにあろうかと思います、これはあの最終的にです、ねあの、試験条件を細部に定義していく中で、最終量産状態を想定して、量産性を担保した上で試験を行うということが前提なんですが。これ開発費も多々あったりですね、まあ、データを見たときの、そのデータの処理の仕方の細部に当たったときに、その考え方に少しずれが生じていたと、その内容について、まあ、判断が現場に依存していたという部分があろうかと思います。要はあの意図的な隠蔽とということではなくやはりエンジニアリング的な考察が先に立ってしまって、あの手順に対して、えー、乖離していることに対する、えー、問題を、やっぱり問題と認識しきれなかったというところがあるかと思います、はい、よろしいですか、日経,日経クロステークの塚本と申します。あの不正を
、まあ、撲滅できますでしょうか、またですね、えっと、それ、撲滅するまでにです、ね、どれぐらいの日数がかかりますか、うん、あの大発の場合ですね、数年ぐらいは要するというお話があったかと思います、いかがでしょうか。あの不正はですね、これあの不適切な行為は、撲滅していいいかななけければいけないと思いますただやっぱり不正というのはやはりその人が織りなすことですのでこれは非常に難しいことだと思いますそれは人の価値観ですとかあの風土みたいなところに対してあの絶対的なものを作れるかっていうご質問と一緒だと思いますでこれはもう可能な限り正しい仕事をできるような風土を作る努力を徹底的に続けるもうこれしかないと思うんですねでその部分はものすごく時間がかかりますやはり。短期的に流出防止の仕組みを入れれば入れるだけ考えなくなってしまいその仕組みに流されていくやっぱり考えて正しい仕事をしていくための風土を作るそのためには認証業務全体の構造を知るようなところから始めないといけないものですからそれは非常に時間のかかることだと思いますそれはあの新型車の開発今後の開発に影響を及ぼすことはないんでしょうかあの当然新型車の開発をやりながら並行してやっぱり意識改革みたいなことはやっていきますし、新型車の開発の仕組みの中で、あの織り込めるサーフ防止というのは、どんどん織り込んでいきますのであの、やっていきます、ただ、例えば現場の負荷がやはり高いということが、あの近々の課題であるのであれば、やっぱりその負荷を見直すことも含めて、やっぱり検討していくべきだと思いますし、それはこれから現場でしっかりとどこに課題があるのかというのを、私自身もあの現場入ってあの、一緒に見ていきます。すみませんロイターの白木ですあの今回の追加の車種のうち、えっと、海外のものが、えっと、6車種あるんですけれども先ほどあの使用に問題はないっておっしゃったのは日本の認証制での基準適合性で国交省はあの海外の当局にも改めて適合性を検査するよう確認を要請していますけれども海外についてはこちらも使用は継続可能なんでしょうか。あの基本的にはそう理解していますで海外当局にご,あのご相談申し上げて、えー、随時今確認をしているところですであのこれはあの海外分国内分とありますが基本的には国連放棄という形であのいわゆる相互承認の条件に基づいて、えー、取り決められている内容ですのであの日本でよくて海外でダメということではなくてですねこれはまあ国連基準に対する考え方とといいうことだと思いますああの簡単に具体的に例えばどんな国っていうふうなのが一番多いとかありますか今回の追加車種のアメリカとかあの国名です海外のあとではい、はい、分かりましたお願いしますそれだけにもう一回確認させてほしいんですけど意図的な隠蔽ではなかったっていうことでいいんですよねそうですけど、はい、あとそこの,あのもうちょっと説明をもう一回してほしいなと思います事情能力について考えさせてほしいんですけどこれまでグループで相次いでいる中でトヨタさんの中で発覚せずにで今回トヨタさんの中で発覚して最初報告を求めて不正ないって言ってでまた新しく出てきたっていうところについてどういうふうに受け止めてて今後その事情能力を高めるためにどういうふうに対策を取られるかというところを、はい、やっぱり決められたあの手順をしっかりと定義してその手順が誰がその業務に取り組んでも同じようにあの作業ができるようにしていくということがやっぱり一義的に大事だと思いますやはり認証業務の中でもあの細部の手順のところはやはり我々整備が十分できていなかったその部分に人の判断がやっぱり入ってしまう余地があったでその人の判断というのはあの前向きな判断ではあるんですが手順に対しては乖離しているということが、まあ、今回あの特に追加となっている案件に対するあの背景にある要因だと思ってますのであのその部分について手順をしっかりとあの取り決めていく例えば使う帳票みたいなものも明確にしながらこの項目をこうやって埋めるんだよこの条件でやるんだよというのをもう一段深くあのクリアにしていくということだと思います。あ、あと意図的な隠蔽ではないということをもう少し説明してもらいます。はい、あのまあこれは繰り返しになりますけれども、あのその例えば提出したデータに対して技術的な考察を加えて、その試験条件に影響がないと判断して取り組まれたものが多くございます。で、確認の結果
あの影響がないということは、あの再試験など、あるいはデータの検証などであのお示しできているんですが、その時あるいはその場で、そのなんていうんでしょう、適合性に対して、あの具体的なエビデンスを持って、えー、パッと簡単に示せるような状態になっていなかったということはあります。なのであの試験結果そのものもに対してあのもう少し何て言うんでしょう結果のエビデンスをその技術的に影響がないんだということをちゃんと省のご担当の方々とご相談しながらあのクリアにしていくべきだ案件であったろうと思います。見落しみたいな案件ですか。えー、っとですね、これまた個別に少しもしお時間があればあの事例をご紹介した方がより理解が進むと思うんですが、えー、例えば。えー、バンパーに対する被害性の評価で、えー、複数箇所に打点があったときに、えー、片側のこちらの打点を打ったときにもう一方の打点に対して、えー、お,そえおそらく荷重上影響がしないただこちらに変形があったといったときにこの前の試験で変形があったでこちらの試験をやるときにその変形があったブラケットに、えー、加工して、えー、こちらの影響がない試験の例えば試験を継続したこれ,これはやはりあの認証のプロセスからすると影響がないことを証明してその試験をやらなければならないわけですけれども、えー、影響がないと勝手に判断をして、えー、その試験を行ってしまっていたみたいなものがあの一つの事例であったりですね、まあ、あの他もそれぞれにそういったようなあの技術的に影響がないと判断して試験を行ったがそれは手順上正しい手順と。言えないんじゃないかというご指摘だと思います。すみません、すみません、以上とさせていただければと思いますが、あの申し訳ございません。あの、えー、権威責任について考えを聞かせてください。自らへの、えー、と処分があるのか、あるいは豊田会長も含めた刑事の方々の責任というのを考えていらっしゃるのか、その辺をお聞かせください。はい、あのまず刑事責任というのはこの今この状態をしっかりと正しい仕事ができるように。していくそれを先頭に立って進めていくことがまずもっと経営責任だと思いますしすでに会長の豊田はあの6月3日以降ですねあの先頭に立ってその風土改革の部分で豊田のみならず豊田事務所あるいはダイハツも含めてですね取り組みをしていますそういうその現場であの今の状態を先頭に立って改善していくことこそがまずは経営責任だと思いますのでそれにあのしっかりとあの尽力していきたいというふうに思います言及とかそういう処分をされる考えは,考えはありますかあのーまあ、も,もちろんそういうそのなんていうんでしょうあの言及ですとかあるいはあそういう役職的な処分というのも、まあ、の関心はあるんでしょうけれども。あのまずもって責任を果たすというのは現場であの改善を先頭に立って取り組むということだというふうに理解しています。大変申し訳ございません。失礼させていただきます。本当に申し訳ございません。ありがとうございました。ごめんなさい。お答えいただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。